వెల్కమ్ టు ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ క్లాస్ ఈ క్లాస్లో నేను మీకు ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ లైన్స్ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ లైన్స్ ఇన్క్లైన్ టు వన్ ప్లేన్ అండ్ ప్యారలల్ టు అనదర్ ప్లేన్ సో ఈ టాపిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఏదైనా ఒక లైను ఏదైనా ఒక ప్లేన్కి ఇక్కడ మనకి రెండు రకాల రెండు ప్లేన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి వర్టికల్ ప్లేన్ హారిజెంటల్ ప్లేన్ ఉంది సో వర్టికల్ ప్లేన్కి హారిజెంటల్ ప్లేన్కి ఒక ఒక ప్లేన్కి ప్యారలల్గా ఉండి ఇంకొక ప్లేన్కి ఇన్క్లైన్డ్గా ఉన్న లైన్స్ తాలూకా ప్రొజెక్షన్స్ని ఎలా డ్రా చేయాలి సో ఈ దీని మీద కొద్దిగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి దీనికన్నా ముందున్న ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ లైన్స్ అండ్ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఉన్న క్లాసెస్ మీరు తప్పనిసరిగా చూడాలి సో దాని తాలూకా లింక్స్ ఈ కిందనే కూడా ఇచ్చాను మీరు అది చూడండి సో ఇది మీకు అర్థం కావాలంటే ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ పాయింట్స్లో నేను కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పాను అది అబవ్ ఉంటే ఏం చేయాలి బిలో ఉంటే రిఫరెన్స్ లైన్కి మీద ఏ వ్యూ డ్రా చేయాలి రిఫరెన్స్ లైన్ కింద ఏ వ్యూ డ్రా చేయాలి అన్నది నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో అది కూడా మీరు ఒకసారి రివ్యూ చేయండి సో ఇక్కడ ఇక్కడ కేస్ ఏంటంటే ఏ లైన్ ప్రొజెక్షన్ డ్రా ద ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ లైన్ విచ్ ఈజ్ ఇన్క్లైన్ టు వన్ ప్లేన్ ఒక ప్లేన్కి ఇన్క్లైన్డ్గా ఉంది ఒక ప్లేన్కి ప్యారలల్గా ఉంది ఒక ప్లేన్కి ఎన్క్లైన్డ్గా ఉంది ఒక ప్లేన్కి ప్యారలల్గా ఉంది సో ఇక్కడ ప్రతిసారి మనం ఇది మనం డ్రా చేయలేం దీంతో నేర్చుకోవడం వల్ల ఉపయోగం లేదు ఎందుకంటే ప్రతిసారి ఇది డ్రా చేసి ఇది డ్రా చేయడం అన్నది ఇక్కడ మీరు ఒక లైన్ తీసుకుందాం సో ఒక లైన్ తీసుకుంటున్నాను సో లైన్ ఆఫ్ లెంగ్త్ సో ఏ బీ తీసుకుంటున్నాను సో లైన్ లెంగ్త్ ఎంత ఇచ్చామనుకుంటామంటే లైన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం అనుకుందాం ఓకే సో ఇక్కడ ఇది మీరు ఈ లైన్ని మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే సో దిస్ లైన్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు బోత్ వర్టికల్ ప్లేన్ అండ్ హారిజెంటల్ ప్లేన్ సో ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను ఎజ్యూమ్ చేసుకున్న ఈ లైన్ డ్రా చేసిన ఈ లైన్ తాలూకా ప్రొజెక్షన్స్ ఎలా వస్తాయండి ఎక్కడికి వెళ్ళి సో ఈ ప్రొజెక్షన్స్ సో సో ఇక్కడ ఒక ప్రొజెక్షన్ సో దిస్ ఈజ్ సో ఇక్కడ ఒక ప్రొజెక్షన్ వస్తాయి సో క్లియర్గా సో ఈ ప్రొజెక్షన్ లెంగ్త్ ఎంత ఉండొచ్చు సో ఇది ఎంత అన్నాడు ఇది ఫిఫ్టీ ఎంఎం ఉంటే ఈ ప్రొజెక్షన్ లెంగ్త్ తాలూకాది కూడా ఫిఫ్టీ ఎంఎం ఉంటుంది సో ఇక్కడ కూడా ఫిఫ్టీ ఎంఎంఏ సో ఇక్కడ మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది దిస్ ఈజ్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ దిస్ ఈజ్ ద టాప్ వ్యూ సో టాప్ వ్యూ సో టాప్ వ్యూ టాప్ వ్యూ దిస్ ఈజ్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ సో ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు అబో హెచ్పి ఇప్పుడు ఈ లైన్ ఎక్కడ ఉందండి అబో హెచ్పి ఉంది సో ఈ లైన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ విపి ఉంది ఈ రెండు లై ఒకటే లైన్ ఓకే ఈ లైన్ని మనం ఎలా డిస్క్రిప్ట్ చేస్తున్నామంటే అబో హెచ్పి ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ విపి సో అబో హెచ్పి ఉంది కాబట్టి మనము ఎంత అబో హెచ్పి ఉందో అది మనం తీసుకొని సో లైన్ ఆఫ్ లెంగ్త్ ఎంత ఇచ్చాడు ఫిఫ్టీ కాబట్టి సో ఫిఫ్టీ సో దిస్ ఈజ్ ఏ టు బి సో మనకి ఫిఫ్టీ ఎంఎం ఇచ్చాడు ఓకే ఫిఫ్టీ సో దిస్ ఈజ్ ద దిస్ ఈజ్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ దిస్ ఈజ్ ద టాప్ వ్యూ సో ఏ డాష్ బి డాష్ అనుకున్నాం సో ఇది ఏ బి ఇది కూడా సేమ్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇక్కడ మనకి ఫ్రంట్ వ్యూలో ఫ్రంట్ వ్యూలో హారిజెంటల్ ప్లేన్కి ప్యారలల్గా ఉంది కదా సో ప్రా ప్యారలల్గా ఉన్నప్పుడు ఈ వ్యూలో వెళ్ళి ఇది ఇక్కడ ఒక లైన్ మనకు వచ్చింది సపోజ్ ఈ ప్లేన్కి ఎలా ఉందనుకోండి ఎలా వస్తుంది పెర్ప దీనికి పెర్పెండిక్యులర్ వస్తే ఇక్కడ పాయింట్ వస్తుంది దీనికి ప్యారలల్గా ఉంది కాబట్టి బోత్ ప్లేన్కి ప్యారలల్గా ఉంది కాబట్టి ఎలా వచ్చింది సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఇదే ప్రాబ్లమ్ని కొద్దిగా మారుస్తున్నాను సపోజ్ ఇక్కడ ఇక్కడ లైన్స్ ఎలా ఉన్నాయి ప్యారలల్ టు హారిజెంటల్ ప్లేన్ ప్యారలల్ టు హారిజెంటల్ ప్లేన్ గుర్తుపెట్టుకోండి దిస్ ఈజ్ దిస్ లైన్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు హారిజెంటల్ ప్లేన్ అలాగే ఇది పట్ ప్యారలల్ టు ద వర్టికల్ ప్లేన్ ఆల్సో బట్ ఐఎమ్ నాట్ బాదరింగ్ అబౌట్ ద వర్టికల్ ప్లేన్ జస్ట్ సో ఎన్క్లై థర్టీ డిగ్రీస్ ఎన్క్లైన్డ్ టు హారిజెంటల్ ప్లేన్ కింద మార్చామనుకుందాం సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందండి థర్టీ డిగ్రీస్ ఎన్క్లైన్డ్ సో ఇంకా ఐ ఐ డోంట్ వాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్ సో ఇక్కడే డైరెక్ట్గా ఇందాక మనకి ప్యారలల్ ఉన్నప్పుడు ఎలా వచ్చింది కదా సో ఇప్పుడు ఈ హారిజెంటల్ ప్లేన్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఎలా వస్తుంది సో థర్టీ డిగ్రీస్ సో యాక్చువల్గా అయితే ఎలా వస్తుంది థర్టీ డిగ్రీస్ అంటే దీనికి సో థర్టీ డిగ్రీస్ హారిజెంటల్ ప్లేన్కి థర్టీ డిగ్రీస్ అంటే ఇది మళ్ళీ ఏ వ్యూలో కనిపిస్తుందా మనకి ఏ వ్యూలో కనిపిస్తుందండి ఇది 
ఏ వ్యూలో కనిపిస్తుంది మళ్ళీ ఫ్రంట్ వ్యూ మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి హారిజెంటల్ ప్లేన్కి సంబంధించింది ఫ్రంట్ వ్యూ హారిజెంటల్ ప్లేన్లో అది ప్యారలల్గా ఉన్న ఈ డిగ్రీస్ ఉన్నా మనకి సో ఇది ఎక్కడ కనిపిస్తుంది మనకి రిఫరెన్స్ లైన్ అబౌవ్ కనిపిస్తుంది అంటే రిఫరెన్స్ లైన్ అబౌవ్ కాదా మనకి రిఫరెన్స్ లైన్ అబౌవ్ ఉంది కాబట్టి సో ఇక్కడ మనకి ఫ్రంట్ వ్యూని మీరు ఒకటి మాడిఫై చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు ఇది తీసేద్దాం ఫ్రంట్ వ్యూ ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చాడు థర్టీ డిగ్రీస్ ఇన్క్లైన్డ్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ ఒక సిక్స్టీ ఎంఎం లైన్ సిక్స్టీ ఎం ఫిఫ్టీ ఎంఎం లైన్ ఓకే ఫిఫ్టీ ఎంఎం లైన్ విత్ థర్టీ డిగ్రీస్ సో దిస్ ఈజ్ ఏ డాష్ బి డాష్ దిస్ ఈజ్ ఫ్రంట్ వ్యూ సో మరి వాట్ అబౌట్ టాప్ వ్యూ సో ఇక్కడ టాప్ వ్యూ మరి ఎందాకలాగా ఇది ఫిఫ్టీ ఎంఎంతో ఉండొచ్చా అంటే దిస్ ఈజ్ రాంగ్ ఎప్పుడు కూడా ఇలాగ మనం డైరెక్ట్గా డ్రా ఇది ప్యారలల్గానే ఉంది దీనికి సో వర్టికల్ ప్లేన్ ప్యారలల్గా ఉన్నా కానీ మనకి ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఎంఎంతో దీని తాలూకా ప్రొజెక్షన్స్ మనం డ్రా చేసి సో దాన్ని మనం డ్రా చేయాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి దీని తాలూకా ప్రొజెక్షన్స్ సో టాప్ వ్యూని మనం ఇప్పుడు ఎలా డ్రా చేయాలి సో ఇక్కడ నుంచి ప్రొజెక్షన్స్ మనం కిందకి లాగాలి ఓకే సో కిందకి సో సో ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఎంత అని ఇచ్చి ఉంటాడు కదా మనకి సో ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఎంత ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇలా వస్తాయి ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోని ఫిఫ్టీ ఉండదు ఎందుకంటే విత్ అన్ యాంగిల్ కాబట్టి విత్ అన్ యాంగిల్ ఉంది కాబట్టి దీని ప్రొజెక్షన్ కిందకి లాగాలి గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఈ దీని ప్రొజెక్షన్ మనకి కిందకి లాగాలి కాబట్టి సో దీని లెంగ్త్ దొరుకుంది దిస్ ఈజ్ ద ఏబి ఏబి సో ఏబి కాబట్టి సింపుల్గా మనకి దిస్ ఈజ్ ద టాప్ వ్యూ దిస్ ఈజ్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ సో ఇప్పుడు అంటే ఇక్కడ ఏంటి థర్టీ డిగ్రీస్ ఎన్క్లైన్ టు హెచ్పి అంటే మీరు సింపుల్గా వెళ్ళి ఇది ఎంత అబౌ ఉందో తీసుకొని దానికి థర్టీ డిగ్రీస్ పెట్టేయండి అంటే ఆటోమేటిక్గా మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది సపోజ్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఎన్క్లైన్ టు ఎన్క్లైన్ టు వీపి అన్నాడు అంటే ఇప్పుడు మీకు ఏమర్థమైంది సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం సో దీన్ని జరిపేస్తాం ఈ రెండు జరిపేస్తాం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంతో ఇన్ ఫ్రంట్ ఇచ్చాడు కదా సో ఈ లైన్ ఇక్కడ ఇక్కడ పాయింట్ ఏ తీసుకొని సో థర్టీ డిగ్రీస్ అంటే కింద మనం చేసేస్తాం సో దిస్ ఈజ్ థర్టీ డిగ్రీస్ దిస్ ఈజ్ ఫిఫ్టీ సో ఫిఫ్టీ ఎంఎం ఇప్పుడు దీని తాలూకా ప్రొజెక్షన్స్ పట్టుకొని వెళ్ళి సో దీని తాలూకా ప్రొజెక్షన్స్ పట్టుకొని వెళ్తాం ఓకే సో దీని తాలూకా ప్రొజెక్షన్స్ పట్టుకొని వెళ్తాం ఎంత దూరం పట్టుకెళ్ళాలన్నది సో అది మీకు తెలుస్తుంది ఆటోమేటిక్గా దిస్ ఈజ్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ ఇప్పుడు టాప్ వ్యూలో మార్చాం మనం ఎందుకంటే అది వీపీకి సంబంధించింది ఏంటి వర్టికల్ ప్లేనింగ్కి సంబంధించింది టాప్ వ్యూ సో మనకి ఫ్రంట్ వ్యూ నార్మల్గా డ్రా చేస్తాం దీని తాలూకా ప్రొజెక్షన్స్ మనం నార్మల్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను జాగ్రత్తగా చూడండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఏ లైన్ సో ఏ లైన్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం సో ఏ లైన్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం ఈజ్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఎన్క్లైన్ టు హెచ్పి ఇంక మీరు ఏం ఆలోచించాల్సిన పని లేదు ఫిఫ్టీ ఎంఎం లైన్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఎన్క్లైన్ టు హెచ్పి సో మనకి ఫ్రంట్ వ్యూ లైన్ థర్టీ డిగ్రీస్లో సో ఫ్రంట్ వ్యూ లైన్ ఎంతలో ఉంటుందండి మనకి థర్టీ డిగ్రీస్లో ఉంటుంది అని క్లియర్గా ఉంది సో లైన్ లెంగ్త్ ఎంత అండి మనకి ఫిఫ్టీ ఎంఎం ఓకే ఫస్ట్ ఇది అయిపోయింది అలాగే ప్యారలల్ టు వీపి సో ప్యారలల్ టు వీపి ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ వీపి అండ్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎండ్ ఈజ్ ఫైవ్ ఎంఎం అబౌవ్ హెచ్పి ఓకే సో ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ వీపి ఓకే ట్వంటీ ఎంఎం అని పెడదాం ట్వంటీ ఎంఎం ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ వీపి and uh, one of its end is 5 mm above hp okay idu ipudu manaki ikkada clear ga undi ikkada ikkada chudandi above hp annadu above hp ante ante reference line meedane so reference line meedane entha andi manaki so manaki 5 mm unchali alage so reference line 5 mm meeda top మనకి ఫ్రంట్ వ్యూ వస్తుంది అలాగే ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ వీపి ట్వంటీ ఎంఎం అంటే ట్వంటీ ఎంఎం కిందనే టాప్ వ్యూ వస్తుంది ఇక్కడ మీరు ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి అబౌవ్ హెచ్పి అంటే ఫ్రంట్ వ్యూ అబౌవ్ హెచ్పి అన్నది అంటే ఫ్రంట్ వ్యూ ఫైవ్ ఎంఎం మీదన వస్తుంది సో అలాగే ఇన్ ఫ్రంట్ ట్వంటీ ఎంఎం ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ వీపి అన్నాడు అంటే ట్వంటీ ఎంఎం కిందనే ఎందుకంటే ఇన్ ఫ్రంట్ కాబట్టి ట్వంటీ ఎంఎం కిందనే టాప్ వ్యూ వస్తుంది ఇప్పుడు ఇది అలా వస్తుంది ఇక్కడ ఏ లైన్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం లైన్ థర్టీ డిగ్రీస్ టు ది ఎన్క్లైన్ ప్లేన్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ లైన్ మనకి ఎ
లైన్ విత్ థర్టీ డిగ్రీస్ తీసుకున్నాం సో సింపుల్ దిస్ ఈజ్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం సో ఆటోమేటిక్గా సో కిందని సో ప్రొజెక్షన్స్ ఎలా డ్రా చేస్తాం సో ప్రొజెక్షన్స్ ఎలా డ్రా చేస్తే ట్వంటీ ఎంఎం కిందని కాబట్టి ఇక్కడ మనం సో సింపుల్గా ఈ ట్వంటీ ఎంఎం కిందని దిస్ ఈజ్ ద సో ఫ్రంట్ వ్యూ ఇది టాప్ వ్యూ కాబట్టి ఏబి సో ఏ డాష్ బి డాష్ సింపుల్ సో ఇంక మనకి నో నీట్ టు గో ఫర్ ద ప్లేన్స్ ప్లేన్స్లో చూపించాల్సిన పని లేదు ఇక్కడ సింపుల్గా నేను ఎలా డ్రా చేశాను ఒక లైన్ తీసుకున్నాను సో ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఫైవ్ ఎంఎం అబౌవ్ హెచ్పి సో ఫైవ్ ఎంఎం అబౌవ్ హెచ్పి నేను తీసుకుంటున్నాను ఓకే సో ఫైవ్ ఎంఎం అబౌవ్ హెచ్పి సో ఇక్కడ ఇక బిలో అంతా ట్వంటీ అన్నాడు ఇక్కడ మనకి సో బిలో ట్వంటీ సో ఇప్పుడు ఇదేంటి ఎన్క్లైన్ టు హెచ్పి అన్నాడు కాబట్టి హెచ్పి నుంచి ఫిఫ్టీ పెట్టేసుకొని సో థర్టీ డిగ్రీస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి జస్ట్ ఫిఫ్టీ అన్న ఓకే సో ఎలా మనం డ్రా చేసుకోవాలి దాంతో ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి డ్రా ఏ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ఎ లైన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎంఎం ప్యారలల్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం అబౌవ్ హెచ్పి సో ఇక్కడ నాకు ఫస్ట్ కావాల్సింది అబౌవ్ హెచ్పి అంటే ఎంత దూరం నుంచి నేను డ్రా చేయాలి అన్న దానికి నాకు తెలియాలంటే దిస్ ఈజ్ ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం అబౌవ్ హెచ్ దిస్ ఈజ్ ఫ్రంట్ వ్యూ ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం అబౌవ్ అవుతుంది అలాగే ఇట్ ఈస్ ఎన్క్లైన్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఇట్ ఈస్ ఎన్క్లైన్ థర్టీ డిగ్రీస్ టు ద విపి సో వర్టికల్ ప్లేన్కి థర్టీ డిగ్రీస్ అన్నాడు అంటే వర్టికల్ ప్లేన్కి దేనికి సంబంధించింది టాప్ వ్యూ సో టాప్ వ్యూ కిందనే సో వన్ ఆఫ్ ఇట్ సాండ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ టాప్ వ్యూ కింద నేను ఇందాక నేను చెప్పేసాను అది రాంగ్ ఇక్కడ ఇన్ ఫ్రంట్ అన్నాడు కాబట్టి టాప్ వ్యూ కింద వస్తుంది ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ విపి అంటే టాప్ వ్యూ సో ఎంత కింద వస్తుంది ఇన్ ఫ్రంట్ టెన్ ఎంఎం సో ఇక్కడ నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి టెన్ ఎంఎం కింద వస్తుంది ఓకే టెన్ ఎంఎం సో ఈ రెండు పాయింట్లు నాకు డిసైడ్ అయిపోతే ఇది ఏ ఇది ఏ సో ఇది ఇది టాప్ వ్యూ ఇది ఏ ఏ డాష్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాకు దేనికి థర్టీ డిగ్రీస్ చేసిందండి సో థర్టీ డిగ్రీస్ టు ద విపి లైన్ అంత ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను సో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సో ఈ ఫిఫ్టీ ఫైవ్తో డ్రా చేస్తున్నాను సో ఏ టు బి డాష్ ఓకే ఈ లైన్ తోలుగా ప్రొజెక్షన్స్ నేను లాగేస్తున్నాను మీదకి ఇంకెందుకంటే అక్కడ ఇక్కడ ఓన్లీ నేను ప్రొజెక్షన్స్కే నేను వెళ్ళాలి ఓకే ప్రొజెక్షన్స్కి వెళ్ళాలి సో ఎక్కడి నుంచి ఇది ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం కాబట్టి సో ఆటోమేటిక్గా జస్ట్ డ్రా ఏ లైన్ హియర్ దిస్ ఈజ్ ఏబి డాష్ దిస్ ఈజ్ ఏబి దిస్ ఈజ్ ద ఫ్రంట్ యూ దిస్ ఈజ్ ద టాప్ యూ వెరీ సింపుల్ ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అబౌవ్ హెచ్పి అంతా డిసైడ్ చేస్తాం సో అబౌవ్ హెచ్పి అన్నాడు కాబట్టి ఫ్రంట్ వ్యూ ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం మీదన వస్తుంది సో ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ విపి అన్నాడు కాబట్టి టాప్ వ్యూ ఈ రెఫరెన్స్ లైన్కి కింద టెన్ టెన్ ఎంఎం కింద వస్తుంది ఈ రెండు పాయింట్లు డిసైడ్ చేసేసుకోండి సో తర్వాత ఏమన్నాడు ఎన్క్లైన్డ్ దేనికో చూడండి అది చూడాలి ఫస్ట్ తర్ ఎన్క్లైన్ టు థర్టీ విపి సో ఇక్కడ నుంచి థర్టీ విపి థర్టీ డిగ్రీస్ మనం చేసుకుంటాం ఎంత లైన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ దీంతో అలాగే ప్రొజెక్షన్స్ మనం ఇక్కడ డ్రా చేసేస్తాం సో ఈ దీంతో ఈ ఎగ్జాంపుల్తో మనకి ఒక ఏదైనా ఒక లైన్ ఒక దానికి ప్యారలల్గా ఉండి ఇంకొక దానికి ఎన్క్లైన్డ్గా ఉంటే ఎలా డ్రా చేయాలన్న చెప్పాను దీంతో మీకు ఇది నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను ఈ సపోజ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక ప్లేన్కి థర్టీ డిగ్రీస్లో ఉంది ఇంకో సపోజ్ రెండు ఆట్లకి ఒక దానికి పేర్లల్గా ఉంది అలా కాకుండా బోత్ హెచ్పికి ఎన్క్లైన్డ్గా ఉండి వర్టికల్ ప్లేన్కి ఎన్క్లైన్డ్గా ఉంటే అవి మన ప్రొజెక్షన్స్ ఎలా డ్రా చేయాలన్నది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ దిస్ ఛానల్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ బెల్ ఐకాన్ టు గెట్ ద నోటిఫికేషన్స్ ఫర్ ద అప్కమింగ్ క్లాసెస్ అండ్ షేర్ దిస్